За сайн мэт цаана та хүндээ энэ өдрийн халуун мэндийг өргөн төвшүүлье. Мөн дархан хотод маань морилон сацсан танд энэ өдрийн халуун мэндийг нийт дархамжуудынхаа нийт үзэгчдийн хөвнөс танд өргөн төвшүүлж байна хөлаа уу. За баярлала. Юуны төрөн ийм сонирхолтой сайхан арга хэмжээ зөвхөн байгуулж залуу үед хүн амд ирээдүү цаашдынхаа зөрөлтийг тодорхойлоход чухал санаа өгсөн ийм сайхан одоо зөвлөлт оролцож байгаа бүх хүнд болон зохион байгуулагчдад чин сэтгэлээсээ талархаж байгааг минь хүлэн авна уу За баярлалаа Гэхээр яг энэ тайснаа та бид нэрэн зураг харагдаж байна Энэ 2014 онд дархан хол аймагт болсон гэрүүлийн үнс юм гэд лекцээр яг энэ залуучууд театрын тайсан дээр авахсан за мөн 2019 оны зун Монголын эмэгтэйчүүд холбооны зуны сургалт аяллын үеэр бас хүн тань та таарч зураг авахсан юм аа. Өнөөдөр ингээ 3 дахь удаагаа TEDx дархны тайсна мөн энэ хүрлсэн ирсэн зочдтой гэр бүлийн үнс юм гэр бүлийн сайн сайхны төлөө ярилцахаар ингээ сууж байгаа да хүтгэрч миний хувьд маш их баяртай байна. За баярлалаа. Мэдээж TEDx дархан маань үйл ажиллагаа маань хүмүүст үнс юмтэй санаа түгэх зорилготой. Тэгэхээр би аах ин ин дэрсэн бүх хүний хувьд үнс юмтэй зүйлийн талаар танд ярилцъя гэж бодож байгаа юм аа. Монгол гэр бүл бол маш сайн дархлаатай гэж ярьдаг. Мөн Монгол гэр бүлийн энэ хүү дархлаа нь энэ дархлааны үндсэн үндс нь Монголын нүүдэлчин соёл уламжлалтаа салшгүй холбоотой гэдэг онлыг та төвшүүлж ярьдаг. Та төвшүүлж гаргаж ирсэн хүн. Тийм учраас би яг энэ зүйлээр өнөөдөр ярилцлага хийхлээ. За баярлалаа. Тэгэхээр бидэнд гэрүүлгээд ярихаар хов хүний асуудал юм шиг ойлгодог. Ийм зүйл их вэл дээ. А яг нэрийн ярвал Альва улс өндөсний оршин богдох бичил орчин бол гэрүүл. Энд Альва улсын хөгжил эдийн засаг тухайн улсын дараа чин галгуламтыг тээж явах, өртөөлж явах залуу үе мэндэлж хүний төлөвшөл болдог ийм гол орчин юм. Өнөөдөр дэлхийн нийт ч гэсэн нийгмийн альва арга хэмжээ гэр бүл төвлөрүүлж явуулах шинжил хааны болон практикийн ажилд ороод олон арван жилийг ардаа үдэж байна. Монгол үндэстэн оршин тогтнож ирсэн мандан бадарч явсан Буурн дөрөйтөд задарч явсан. Энэ бүхэл үед Монгол гэр бүл энэ үндэсний удам судрыг хадгалж өнөөдрийн 21-р зуунтай золгуулсан гэдгийг манай залуу үе бүхэн энийг ухаарах ёстой гэж галгуулмт үндэсний хөдөлгөөн гэдэг энэ чухал төрийн бус байгуулгыг санаачлан найз нөхөд 40 орчим хүнтэй хамтран байгуулад 21-д жилдээ явж байгаа хүний хувьд би энэ одоо уулзалтанд энэ чухал арга хэмжээнд орж байгаа хүмүүс нэгдүгээр санал болох хэлхийг хүсэж байна. За хоёр дугаарт Монгол гэрүүлд хамгийн том үн төзөөл юу байсан бэ гэхээр нөхрийн нэрээр ороод эхнэрийн нэрээр гардаа гэсэн ийм том гүн ухаан гэрэлж ирсэн. Энэ нь юу та холбоотой бэ гэвэл гэрийн доторх шийдвэрийн бараг наян хувийг гэргийн нэр гаргадаг. Урам бүрийн ухаан тая гэж бид нар өсгөөчүүдээ ингэж сайхан нэрлж ирсэн. За Монгол төрийн гэрүүлд үеийн үед тусалж ирсэн нэг том юм бол хаан ухаан хатан ухаан хуйлангийн төрийн хэрэгт болон гэрийн хэрэгт хэрэглэж ирсэн ийм төвхөн уламжлалтай ард том юм. Манжийн төрөөс Чингис хааны төрийн дэргэд нүүдэлчний төр яагаад ийм хүчрэхэг байгаа юм бэ гэдгийг судлуулахаар 5 жил туршуул ажил уулсан. Энэ хүн очиод хаанда илтгэхтэн нүүдэлчний төр хүчрэхэг байгаагийн нэг учир бол хаан ухаан хатан ухаан хуйлангийн төрийн бөгөөд гэрийн хэрэгт хэрэглэдэг юм байна. Ийм учраас нүүдэлчний төр хүчрэхэг байгаа юм байна гэж. Энэ төрийг хүсгүүдүүлье гэвэл хүн ээжийн сонсгон болиулаад Нөхөр нь гэргийтэгэн зөвлөхийн болиулсан тэр цагт нүүдэлчний төрийг хүчхүүдүүлж болно гэж зөвлөж байсан мянга мянган жилийн өмнөх түүхэн уламжлалаа өнөөдөр ч гэсэн гэд мартахгүйгээр Монгол гэр бүлийн 
өгжилд хүний амьдралын цаг хугацааны 3.2 өнгөрдөг энэ бичил орчин дэмжиж хөгжүүлэхэд төрийн ч бодлого, гэрийн ч бодлого, иргэн бүрийн бодлого чиглэх ёстой шүү гэдгийг би энэ зөрүүд тэмдэглэж хэлэхийг хүсэж байна нэгдэг байна. За хатан ухааныг төрийн хэрэгт хэрэглэж байсан тухай олон жишээ дурдаж болно. Их хаад өөд болоод дараачийн их хурлдаа хурдтал таныг томилтол хатад төрвөрж исэн түүхэн уламжил Монголд бий. Шээл бол одоо өгөөдөө хааны наймилчин хатан, гүйг хааны оогул хаймиш хатан, хоглой хааны хөхөгчин хатан нарт ийм хөв заяа олж байсан. Дэлхийн түүхэнд хаан ч бид ийм түүхийг олж харахгүй. Тэгэхээр энэ юу харуулж байна вэ гэхээр Монгол үндэсний оршин тогтноч энэ их гавья энэ их түүхэн уламжлалыг бүтээж ирэхэд Монгол гэрвэл эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний оролцог төрийн ч бодлогонд гэрийн ч бодлогонд хамт хэрэглэж исэн энэ их түүхэн уламжлал нэг суур болж байсан юм шүү гэдгийг бид маш ухаарч өнөөдөр ч гэсэн энэ соёлоо бид хадгалж явах ёстой гэдгийг бид хэлхийг хүсэж байна. Харам салтай нь бид гэрвэлийн асуудлаар 20 жил ажиллаж байгаа байгууллагын хувьд өнөөдөр Монголын арван гэрвэл дутмын нэгийг эмэгтэй хүн тэргүүлж олон арван арван гэрвэл дутмын нэг аль нэгэн гадаадад явсан эзгүү гүшүүний орн зайвлдэж Монголын эрчүүдийн 40 орчим хувь хөдөлгөн хүн амд хамаргадж байгаа нь өнөөдрийн Монголын гэрүүлийн хөгжил үр хөөхтэй юм одоо хүн бол төлөвшөхд тодорхой хэмжээгээр сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэдгийг энд хэлэх ёстой гэж бодож байна. Энд Монгол хүн бүр бодож бид энэ соёлыг даяаршиж байгаа дэлхийн ердөнцтэй яаж зохицуулж авч явах вэ гэдгийг эрхвэш бодох цаг болсон байна. Төрөө нэг илтгэх шилж байна лээ Монголын хөгжлийн ирээд бол экологийн цэвэр хүнсний болон хэрэглээний бүтээгдэхүүний дэлхийн брэнд а уул урхан эцсийн бүтээгт хүм болгож гаргах үйлдвэржлтийн хөгжилт а Монгол дархлаата Монгол бахархалта Монгол хүн төлөвшүүлэх асуудал бол энэ улсын цаашид оршин тогтнохын суур бодлого юм бөгөөд хөгжлийн гол асуудал юм шүү үүнд Монгол гэрвэлгүүр Монгол залуу хүн бүр анхаарлаан тавьж ажилласаа гэж би энд бас ташрамд нь дарханчуудад хүсмээр байна тэгэлгүй яхаа тэгэхээр Та сайн хэлтэй Монгол эмгтээчүүдийн хатан ухааны талаар тэгээд би сая бас TEDx дарханы тайсна тайснаас ингээд зэрэглээ харж байгаад энд ирсэн бас нийт эмгтээчүүд юм байна. Олон бүсгүүчүүд TEDx дарханы юм байна. Зорь ирсэн байна. Энэ бол манай эмгтээчүүд бас дайчин оюунлаг бас итгэхтэй байгаа юм байна. Илрэл юм аа. Тэгээд юм сур эмгтээчүүдийн одоо эмгтээчүүдийн өвөл хэргийн талаар нэр төрийн талаар та бас олон зүйлийг хэлэх байх. За Монгол нүүдэлчний соёл бол эмэгтэй хүнд хатуу барих үеийг үлдээгээгүй соёл оо. Би энийг бол олон удаа хэлдэг. Өнөөдөр бид харж байна. Африкт эмэгтэй хүн ямар энэстэй байна. Килитрэд хайруулаад хүний одоо тэр сайхан мэдрэмжийг авах хэрэггүй байж байна. Аравийн ертөнцөд юу болж байна? Нөхрөөсөө өөр хүнд нүүр үзүүлэх хэрэггүй. Саяхан машин жолоодох хэрэг соёл авлаа Ингээд бодохоор бид бол аз жаргалтай тийм эмгтээчүүд шүү манай соёл бидэн тийм хатуу барих үе үлдээгээг вэ зүгээр юм байсан уу гэвэл байсан 20-р зууны эхэнд эмгтээ хүн ном үзвэл хотоо хоньор руу чон өнгөсөн тайдлаг гэсэн ийм ёс суртхууны үн төзүүлтэй байсан бид соёл жиж гэгээрэд 1923 оноос эхэлж Монгол эмгтээ дэлхийд эмгтээ хүн эдлээгүй бүх хэрэгчлүүг баг эдлс. Та нөхөд мэдж байгаа баг 1915 онд л дайн улсад эмгтэй хүн сонгуульд сая санал өгч эхэлсэн. Дэлхий даяар. Тэгэхэд Монгол эмгтэй 1924 онд сонгуульд санал өгс. Өмчлөг эрэх, богтлох эрэх одоо эрхийг юу хуулиар хоригласан. Энэ бүх эрх чөлөөг бол манай улс баг аз тэвдээ анх хода эмгтэйчүүд олгосон ийм орон шүү. Энэ бүгдийг хуучин түүх би сөхөж байгаагийн учир бол өнөөгийн Монголын эмгтэйчүүд бид 
Гэрвэл их орно үр хөөхтэй Монгол дархлаатай Монгол бахархалтай хүн болгон төлөвшүүлэхэд төрүүчийн хүмүүсийн санал болгож байгаа алсын зорилго эрдэм ухаан тууштай санаа бодол удам судрынхан яс ийг өндөлцүүлэхгүй амьдрах энэ Монголын түүхийг хадгалж явах түүхэн өөр хүлээж байгаа 21-р зууны иргэд шүү гэдгийг л дахин сануулах гэж би насуултанд одоо хариулж байна. Та нөхөд ч гэсэн надад санал нэг бахаа байгаа бахаа гэдэгтэй би итгэлтэй байна. Тэгвэл яг хоо 21-р зууны залуусыг төлөвшүүлд мэдээж эмхтээчүүд гэр бүлийн өөр баралцаа маш их тэр үр хөвгтийнхаа энэ боловсрал төлөвшүүл хүмүүжэлт гэр бүл ээж аваад маань хамтдаа яаж зүтгэх хэвээр юм бэ? Ерөөсөө нүүдэлчний соёл хүний гурван үндсэн цогцын нийлбэр гэж үзэж байсан. Нэг нь би хоёрт нь оюун гурвуд нь сэтгэл гэж. Би оюун сэтгэл гурвын цогцоор бид үр хөвгтэн өсгөж чадахгүй аль нэгийн дутаах юм бол тэр хүн жинхэн монгол хүн бол өсгөж чадахгүй. Их орныхан ирээдүг өөрч өртөөлж явах тэр төвхөн өөргөө бийлүүлж чадахгүй. Би гэдэг нь юу? Эрүүл монгол хүн өсгөх ёстой бит. Тэхийн тулд хөөхтэй яаж эрүүл тээх үү? Яаж эрүүл өсөх үү? Яаж эрүүл орчинд бид байлгах вэ гэдгийг бодох ёстой. Энд эцгэж өөрөгтэй, эхч өөрөгтэй. Нүүдэлчний соёл эцэггүй хүүгийн толгой том, эхгүй охины бүгс бүдүүн гэж амьдралын гүн сургамж яса гэр бүлд энэ сургаалыг хайрлсан байх. Эндээс ч гэсэн бид өнөөдөр одоо бодох ёстой. Оюун гэдэг юу юм? Ур чадвар, мэдлэг эзэмших асуудлыг нүүдэлчний соёл хамгийн гол зүйл гэж хэлсэн. Эв төмн лан, эрдэм мянган лан гэж а гарч нь хөдлөвөл амч нь хөдлөнө. Адууныхан хэрэр эсгэрж хөнжлийнхэн хэрэр жийж байгаа гэсэн ийм гүн ухааныг мянган мянган жилийн нүүдэлчний соёл өнөөгийн гэрвэл энэ сургаал ач холбогдлын алдаагүй байгаа гэдгийг би зориуд гэмдэглэж хэлэхийг хүсэж байна. Гурав дахь зүйл нь сэтгэл. Та хичнээн их баян байгаач, хичнээн их мундаг юм мэдээж сэтгэл байхгүй бол энэ хизээч амьдрал болж их хурн ахадуу эсрэг бусад хүнд өрөөгөөж өгөхгүй. Тийм учраас Монгол хүний хүний хэрэг үтвэл өөрийн хэрэг үтнэ гэдэг энэ эрхэм сургаал. Айл хүний ам нэг, саахалт хүний санаа нэг, цувж явсан бараас цуглт шуусан шаазгаа хүчтэй гэсэн Энэ гүн ухаанууд өнөөдрийн гэр бүлд бид үр хөөхтэй иргэн болгон төлөвшүүлэх гүн ухааны суур байх ёстой гэдгийг би энэ зөрүүд бас тэмдэглэж хэлье гэж бодож байна. Бид дэлхийн соёлоо суралцах нь зөв. Гэхдээ гурван сая энэ сайхан газар нутгатай Монгол үндэстэн оршихуу эс оршихуу гэдэг нь өнөөдрийн Монгол гэр бүл Монгол хүнээр хүн хийж чадахгүй юу гэдэгтэй шүү толготой гэдгийг бид бүхэн одоо ухаарч амьдрал ахуйга өнөөдрийн гэр орнд байгаа сэтгэл зүйн болон тэр би оюун сэтгэлээр үр хөөхтэй өсгөж байгаа тэр аргаа эргэж харж бид улаа сайжруулах ёстой л гэдгийг тэмдэглэж хэлбэр байна. Эргэж харах сайжруулах хэвээр яг аста. Өөнд бас төрийн дэмжлэх хэрэгтэй. Төрөөс төр засгаас гэр бүлийн хамтын амьдралыг дэмжсэн бодлого хэрэгтэй. Энэ бодлого манай усад байна уу? Энэ бодлогыг сайн барьж чадж байна уу? Таавнтай санал нийлэх үү? За энийг сүүлийн 15 жил шүүмжилж хүний нэг бий л те манай хөдөлгөөн 3 том онл практикийн хурал хийж 2004 онд үндэсний хэмжээний том судалгаа хийж бид энэ асуудлыг төр засагт өргөн тавьж байгаа. Ягаад гэхээр бид хичнээн мянган залуучуудаа өнөөдөр мөнгө олж иргэд гадагшаа явуулж байна. Тэр хүмүүсийн хамт 32 хов гэр бүл салж байна. 2 жилээс дээш хугацаагаар гадаадд гэр бүлээс тустай амьдарч байгаа залуучууд Тэм учраас Монголын арван гэр бүл дутам нэгийг эмгтэй хүн толгойлж байгаа ийм хов заяа биднийг тойрч байгаа. А хоёр дугаарт бид гадаадд хэл сурчвал баг л одоо болж байгаа юм шиг ийм буруу ойлголт бас биднэнд байна. Өнөөдөр Япон улс 12 нас хүртэл гадаад хэл үзэх нь хоригилж байна. Ягаад гэхээр эхлээд Япон хэдээ сурч Японоор сэтгэж байж Япон хүн болж байж гадаадын соёлд очих ёстой гэж ингэж үзэж байна. Бидэж гэсэн 3 сая хүнтэй энэ сайхан газар нутаг мянган мянган жилийн өвгдөөсөн уламжилж ирсэн энэ зүйлийг дараа үедээ хүлээлгэж өгөхийн тулд энэ эрхэм сургаалыг өнөөдөр 
тодорхой хэмжээгээр баримтлж явах ёстой гэдгийг би энд зөрүү тэлмээр байна. Яг нарын яг бол Монгол оршихын оршихын тухай асуудал 21-р зууны эцэг их бид өрхөөгтэй Монгол дархлаатай Монгол бахархалтай хүн болгоод төлөвшүүл чадах гэдгээс шууд шалтгаална. Энэ хэчнээ мөнгөтэй байна хэдэн юу барьч уу гэдгээс баг үйл хамаарах маш том нийгмийн ийм асуудала гэдгийг энд би зөрүүд одоо тэмдэглэж хэлж та нөхдийг оюун ухаандаа бас өчөөхөн ч гэсэн энэ асуудлыг эргэцүүлж бодоосоо гэж хүсэж байна. За. Гэр бүлээ дэмжсэн бодлого дээр би бас тодруулмаар байна. Бусад улс орнууд орнуудын жишээ бас энд үзэгчдэд хэлж өгнөө. Та яг ямар жишээ байна? Тэр сайн дуршлагыг би бас хуваалцмаар байна. За маш олон улс орн одоо энэ гэр бүл дэмжсэн хойлтой. Та би маш олон хойл ярьж болно. Зөвхөр хамгийн сонирхолтой ганцхан хойлын жишээ хоёр хойлын жишээ татхад солонгост бол гэр бүл салах юм бол хүүхдийн эцэгт нь өгдөг хойлтой. Тэгэхээр ямар эцэг эхнэрээсээ салахад нялх хүүхдээ хөдлөөд явах уу? Ямар ээж салж байгаа нөхөртөө нялх хүүхдээ өгөөд явуулах уу? Энэ бол гэр бүл салахгүй гэсэн асар том төрийн бодлогын зангилаа асуу. Хятад гэр бүл салвал хүүхдээ авсан хөрөнгөн үндсэн хөрөнгөн юу гавдаг ийм хойлтой. Энэ дахиад ийм социализмын үед ямар хууль байгаагүй. Гэхдээ боловсон хүчний гурван үндсэн үзүүлэлтээр дөгөндөг байсан. Нэгдүгээрт мэдлэг, хоёр дугаар туршлага, гурван дугаарт гэрүүлийн талаар тогтвортой байдал гэдэг гурван үнэлгээгээр үнэлдэг байсан. Зарим хүн намайг хуучарсан социализмаа сэргээлээ гэж бодож магадгүй. Үгүй энэ бол Монгол гэрүүлийг батвах байлахын тулд төрөөс явуулж байсан бодлого. Хэрвээ авгаага солчих юм бол албан тушаалаас нь халддаг байсан шүү. Би маш олон жишээ хэлж чаддаг. Тэгэхээр энэ бол төрийн ямар нэгэн хэмжээний одоо оюу тулгаа яаж юм уу? 14 хоног ажлуулаад онгоцоор гэрт нь ацраад эхнэр хөөхтэй нь уулзуулаад 7 хоноолоод 10 хоноолоод буцааж байна. Энэ бол гэрүүлийн хамтын амьдрал дэмжиж байгаа бодлого. А гэтэл бид 4 сард хөөж гаргаад 10 сар хүртэл өр хөөхтэй нь авгаа хөөхтэй нь уулзуулахгүй ингээ явж байна шүү. Тэгэхээр юу болж байна уу? Хэдэн мөнгөн октой биеэ үнэлэгч болгоод хичнээн мөнгөн хоёр хэдэн мөнгөн октой гадаадад бэр болгож явуулчихад бид өнөөдөр сууж байна шүү. Монгол оршихуу эс оршихуу гэдэг асуудал та бидний өдөр тутмын өөртөө тавьж өөрийнхөө амьдралын иргэн тойронд юм ам бодох ийм цаг үе тулсан гэдгийг би зөрүүд энэ хөдөлгөөнөр 20 гаруй жил ажиллаж байгаа хүний хувьд Монгол гэрүүлийн ширээний ном гэж манай хөдөлгөөн маш том ном хийсэн 42 хэвлэлийн хуудас эндээ ч гэсэн бид энэ үзэл санаагаа маш нэвт шингээсэн байгаа та нөхөд хэр боломж олж уу тэрийг бас олж үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. Гэр бүлийн батвих амьдралд гэр бүлийн харилцаага авчуулалтын тулд залуу хосууд маань гэр бүлүүд маань яг юун дээр анхаарах хэрэгтэй байдгийг би гэр бүлийн харилцаа гэдэг бол алган дээр тавьсан шилэн бөмбөлтөө гэж харьцуулдаг шүү дээ тий тийм учраас энэ дэрсэн үзэгчтэй их сайхан ирэн мэс зүгөөд одоо ярилцлага өндөрлөө. За уучлаар. Дэлхийн гэр бүлийн харилцааны алтан дүрм гэж байдаг юм. Цогтой инээч цувж уурлаж яа гэж. Зэрэг уурлах юм бол тэгээд гэр бүлийн харилцаа маш одоо хүнд байдалд орд. Энэ бол гэр бүлийн харилцаанд дурах нэгдүгээр алтан дүрм. Хоёр дугаарт Америкийн гэр бүл судлаач эрдэмтэн Дэйли Карнегийн гэр бүлийн харилцаанд баримтлах 7 зарчим гэж байдаг. Нэгдүгээрт битгий шүүмжил, битгий дахин хүмүүжүүлэх гэж оролд. Хоёр а одоо зүгээр толгой ч ажиллах байлаа. А сайн талаас нь ханиа өргөлж магтаж яа. Чин сэтгэлээс хайрал, чин сэтгэлээс хүндэл, үйлчл. А тэгээд бэлгийн амьдралын тухай мэдлэгэн дээшлүүлгэсэн ийм долон үндсэн зарчмыг гэр бүлийн харилцаанд баримтлаж байхыг дэлхийн бүх гэрүүлүүдэд зөвлөсөн байдаг юм. Энийг ч гэсэн би та нарт дамж болч. Манай номон дээр маш тодорхой энийг тайлбарласан байгаа. За баярлалаа. Тэтгэс дахны тайснаа хүрэлцэн ирж дахинчууд та Дахныхаа залуус үндсэнтэй санаагаа олсон танд маш их баярлалаа. Танд нийт дахинчуудын хөвнөөсийн хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэе ирв. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн юу сонсон 9 цагаан хөсөлтөн бүтгэн бэлэгтэй ерөөлөргий. Анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.